ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ಬರಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೂ ಐದನೇದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಐದನೇದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡುದ್ರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಿಂದೆ ಕರ್ತ ನನಗೆ ಮಗನು ನೀನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಆತನು ಮಗನಾಗಿದ್ದರು ಅನುಭ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳಿಂದಲೇ ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಯೋಚನೆ ಓದಿದ್ರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ವಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಲವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಮರಣದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕಾಪಾಡ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರಿಂದ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕನ ತರಹದ ಮಗ ಯಾಜಕ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣನಾದನು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸನ ಪೂರೈಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಆ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನದ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರತ್ತೆ
ಒಂದು ನಿಯಮಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಲಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಛಾಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಕೆಲಸ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕಿಸ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯಾಜಕಸ್ತಾನ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಯಹೂದಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆರೋನ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರೋನ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆತನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮೆಲ್ಕಿಸ ಯಾಜಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರಿಂದ ಮಲ್ಕಿ ಸೆದಗಿನ ತರಹದ ಮಹಾಯಾಜಕ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಾಗಿ ಯಾಜಕ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಆರೋನ್ ವರ್ಗದ ಯಾಜಕನಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಾಗಿ ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣನಾದನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ವಿಧೇಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ವಿಧೇಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಧೇಯರ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮೊಣಕಾಳು ಆತನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮೇಲಾದಂತ ನಾಮನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಯಾರ ಅಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲ ಯಾರ ಅಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಯಾರ ಅಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತನ್ನ ಅಥವಾ ದೂತರು ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧೇಯರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಮಾತು ವಿಧೇಯ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾತ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ತಂದ ಕರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಇಬ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತಾಯ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು ಬಹಳ ಉಂಟು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಮಂದವಾದದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ ಏನಂತ ಮಾತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಹೇಳೋದುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು
ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಂದವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾರಣಗಳಿರಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದೆರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಚಂಚಲ ಅದನ್ನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐದಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದು ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಬೀಗ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಮನೆಗ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಈ ಮಂದ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೀನಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕಂತ ಒಂದು ಹಂಬಳ ಹಸಿವು ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಹಾ ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಯಿ ಹಾರಿದವರು ಧನ್ಯರು ಆ ಹಸಿವಿರಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನ ಗಮನ ಇಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಡಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಂದ ಮಂದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯವಿದು ಅಲ್ವಾ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೇಳಿದ್ದ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ 
ನಮಗ್ ನಮಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮಂದವಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಲ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಏಕಾಗ್ರತೆನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗ್ತಾರೆ ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕ್ಲವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮಂದವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡೀಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಲ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋರ್ಗು ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಂದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಂದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಟ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಮಂದ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಮಂದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮಂದವಾಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈವಿಲ್ ಡೇ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೊನೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಮಂದವಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಹತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದಿರ ಮೂರ್ ಜನ ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೂರ್ ಜನ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅದನ್ನೇ
ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೀರೆಯವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೋಧಕರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ದಯೋಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ತಕ್ಕವರೇ ಹೊರತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ ತಿನ್ನ ತಕ್ಕವರಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೋಧಕರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ದೇವಭಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೇನಿದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮಾತಿನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏ ಇದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವರೇ ಬೋಧಿಸೋದು ಇನ್ನು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರೇನ್ ತರ ಕುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಈ ಬೋಧಿಸೋದಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ದೇವ್ರ ಮಗ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಾನು ಕೆಲ್ಸಗಳ ಕೈ ಎತ್ ಕೈ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀತೀನಿ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಡ ಬ್ರದರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ವಯಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವಯಸ್ಸು ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನೋಡಿ ಮಗು ಅದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ವಯಸ್ಸು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಗು ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಐದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಒಂದನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಮಗು ಅದೇ ತರ ಐದ್ ವರ್ಷನು ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಾಗ ಇದ್ ಬಿಡಮ್ಮ ಅನ್ಬಿಡ ಅನ್ನಕಾಗುತ್ತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕಾಲಕ್ ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯನು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಸೈನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಮಾತನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನಡೆಯೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಮಗುವಿನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ಕೆಲವ್ ಇಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾ ದೇಹ ಬೆಳೀತು ಏನ್ ಬೆಳ್ದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡು ಬೆಳ್ದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇಹ ಬೆಳೀತು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳ್ದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೋಧಕರಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧಕರಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಓ ಈ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆರಾಮ್ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆರಾಮ್ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ತಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಹತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹ ಹತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ನಾವ್ ಇದ್ಮಾಡ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಇದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಅತ್ತೆನ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅರಿಯದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದೇವರಂತ ಬರ್ತಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಾಗೆ ತಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ಜಾಗೃತಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರು ಕಲಿಬೇಕು ಸಹೋದರರು ಕಲಿಬೇಕು ಸಹೋದರಿಯರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹೋದರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹೋದರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಡೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹೋದರರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ಇದಾರೆ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ತಾಯಿ ತಾಯಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡು ಮಗ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಇದೆ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಕೂಡ ದೇವದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ನಾವೇನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತರೋಳಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ದೇವರು ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಐವತ್ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪಿಲ್ಪಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ ಸಹೋದರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ ಸುವಾರ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಯೋಹಣ್ಗೆ ಯೋಹಣ್ಣ ಮೂರನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿದ್ರ ಮೂರನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಯೋಹಣ ಸುವಾರ್ತೆ ಯೋಹಣ್ಣ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಯೋಹಣ್ ಬರೀತಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಯೋಹಣ ಎರಡನೇ ಯೋಹಣ ಮೂರನೇ ಯೋಹಣ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಸಹೋದರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೇ ದೂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ
ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ನಡೆಯದೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಾನು ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಮಾ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ನಡೆದು ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಡಿಬೇಕಂತ ಬೈದಲಾದ್ರೆ ನಡಿತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಾನೇ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನಿ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅದಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಆಗ್ತಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲ್ ಎನ್ಸಿದ್ದಾನಂತೆ ಕಾಳವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೋಧಕರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂಲ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಲ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಬೆಲಕನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆಲಕನ ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕತ್ಲೇಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಾನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆ ಏನೋ ದಾ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ದೊಡ್ಡ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವ ಬೆಲಕ ನಾನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಲಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬೆಳಕಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನ ದಯಸ್ತಾನ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಕಲ್ದ್ ಬಿಟ್ರ ಆತನ ಕರ್ತನ ದೇಶಿಕ್ಸ್ತನ ದಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸುವಾರ್ತ ಎಂಬ ಪಾದರಕ್ಷಣೆ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದಾರಿನ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರು ದಾಟ್ ಹೋದ್ರು ತಂದೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳದೆ ಅವರ ಜೀವನದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಸ್ತನ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆತನ ಉಪದೇಶ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೀರಾ ಕಲ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆತನ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಧಕರಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೋಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ನನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ
ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನೋರಳ ಇನ್ನು ಏನಾಗಿದೀರ ಆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋರಾಗಿದೀರಾ ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲ್ಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರವರೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಸಹೋದರರೇ ನಾನಂತೂ ದೇವರಾತ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಡೆಗೂಸುಗಳು ಆಗಿರುವಂತವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದೆನು ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಲಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶೈಲ್ಯಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೈಲ್ಯಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ನರಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋರಾಗಿದ್ರ ನೀವ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ ರೀತಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳ ಭೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೀವಿನ್ನು ಹಾಲೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇನಿದು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಜಗಳ ಬರುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆಹಾರದ ಒಂದು ರುಚಿನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ಖಾರ ಇದು ಹುಳಿ ಇದು ಸಿಹಿ ಆದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿ ಮೋಗಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ ಮಕ್ಳು ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನೋ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ ಪಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಗಳ ಇರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇದಲ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿದೆ ಇನ್ನೂ ಜಗಳ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇದಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಲವಾದ ಆಹಾರನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನೇದು ಬಲವಾದ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಬೆಳ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಮೊದ್ಲ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಲವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯನ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಲವಾದ ಆಹಾರನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಗಿಬೇಕು ಹಾಲು ಲಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಲವಾದ ಆಹಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಗಿಬೇಕಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ಗಿಗ್ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಆಗಿಯುವಂತ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲ್ಸ ಏನಪ
ಜ್ಞಾನವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಬಲವಾದ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಡೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನಡೆಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಔ ಟು ಬಿ ಟೀಚರ್ ಪೌಲಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ರಂತ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸರ್ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಸ್ಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವಲ್ಲ ಹ ಸೈಕಲ್ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಕಾಲ ಹಂಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ ತೆಗಿತಾರೋ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿತಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೇಸಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕೇಸರಿ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸಿದ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಒಂದೊಂದ ಒಂದೊಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕಡೆನೆ ದೇವ್ ಸತ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದ್ ಸರಿ ಹತ್ ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಬ್ರದರ್ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಮಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಹಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿ ಇದ್ರಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡ್ ವಿಶಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತು ಏನಂತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋ
ಬರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೈತಿವಿ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂದವಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಆಸೆ ನೈತ್ ಪೂರೈಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಲ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಕೀವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಬರೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಗಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ಮಂದವಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಳಿತು ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಿಧಿ ನಿಧಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಒಂದು ಬಂಡಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಲೈಬ್ರರಿ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಸತ್ತಿಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು ಯಾರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವರ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೆದರದೆ ಕಳವಡ ಪಡದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರವೇನೆಂದು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿರಿ ಅಲ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೆಲವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಕ್ಷರ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಕಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಲ್ಲಿದ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ ಅವ್ರು ನಮ್ ವಾಕ್ಯನ ಗೊತ್ತಿರೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಹೇಳಿದಿರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಬರೀಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈ ಯಾವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರ್ತನ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ರು ಹ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಬಾಕಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ವಾ ಹನ್ನೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾವಾಗ ನನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ
ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದೆ ಹೌದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರೆ ನನ್ ಓದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿವ್ರೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ನನ್ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ನಾನು ಯಾರಂತ ಓದಿನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಬಿಡಿದೆ ಗ್ರಂಥ ಸುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸರ್ಗೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ ಬಿಟ್ರ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಫಾದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸು ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿದೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಅವಿದೇರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರ ತಡ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವ್ರ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೋಧಕರಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಏನಾಗಿದ್ರ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರ ಇನ್ನು ಹಾಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇರ್ತಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಸತ್ಯ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಅಂತ ಆಡ್ತಾನ ಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಯ್ದು ಯಾರೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ ಕರೆದು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯನ ಹೇಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ ಅವರು ನಾನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಸತ್ಯ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಓಡ್ತೀನಿ ಯಾರ್ಗು ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಸಕ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಕೆಲವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಬೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ನೋಡ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು
ಏನಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಹಿಂಗೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಇರೋರ್ಗು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಇರೋರ್ಗು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರದೆ ದೇವರ ಗುಣಾದಿಶಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಮೇನ್ ಅಮೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ